concernant le choix du candidat unique. Bizarrement, en octobre 2018, pour les raisons qui sont encore les leurs, parce que M. Jean Ping avait soi-disant décidé de ne pas soutenir ceux qui sont allés aux législatives, bizarrement, certains considèrent Jean Ping comme étant le président élu quand ils ont besoin de soutien, mais quand ils veulent faire ce qu'on appelle communément chez nous de la sorcellerie, à ce moment-là, ils ne reconnaissent plus M. Ping comme étant le président élu. Toutes ces façons de se comporter, c'est de l'incohérence. Et on ne peut pas bâtir un pays en étant incohérent. On ne peut pas demander à des Gabonais d'être cohérents si à la base, ceux qui leur demandent d'être cohérents sont incohérents. Tout à fait. Le Gabon et les Gabonais ont besoin de vivre dans un pays où les ressources qui sont extraites de leur sous-sol puissent leur être bénéfiques. Tout à fait. Ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et ça ne sera jamais le cas avec les personnes qui se sont imposées de force le Gabon. à notre le pays. C'est vrai. Je vais répéter ce que M. Jean Ping a dit. Parce que M. Ping est notre chef. On l'a élu. Et par conséquent, il devient notre chef. Point barre. C'est juste. Il n'y aura pas d'élection en 2023. Yes. Voilà. On va être clair, ce n'est pas une insulte, Merci. ce n'est pas une impolitesse. Ceux qui veulent venir à Paris louer des salles pour éventuellement parler de 2023, vous n'êtes pas les bienvenus. Ça, c'est bien. Il va avoir de la violence à Paris si les esclaves du Gabon viennent à Paris pour nous, pour nous parler d'une éventuelle élection présidentielle en 2003 dans notre pays. À bon entendeur. À l'heure actuelle, le contentieux politique de 2016 n'est toujours pas épuisé. Nous avons un monsieur qui se bat pour que son élection soit reconduite avec l'ensemble des Gabonais. Certains oiseaux pensent à une éventuelle élection en 2023. Si certains se sont amusés à dealer avec le pouvoir en place pour sacrifier d'autres Gabonais, certains se sont amusés à dealer pour pouvoir rentrer au Gabon, pour pouvoir négocier X ou Y choses et empêcher à d'autres ici présents de ne pas pouvoir entrer dans leur propre pays, ça, on n'acceptera pas ça. Que vous le voulez ou pas, il n'y a pas un Gabonais bien, un Gabonais mauvais. Il n'y a que des Gabonais. Si certains, bizarrement, ne sont plus dans l'œil du cyclone et peuvent rentrer au Gabon, ça, je ne les en veux pas. Mais si d'autres disent avec le pouvoir en place pour ce pays une place au soleil et parler de 2023 en estimant qu'il faille nous sacrifier, ça, ça ne marchera pas, ça ne marchera plus. Ce qui s'est passé en 2009, en 2016, en 1998, en 1993, où les gens font des allers-retours, certains sont interdits de sortir du territoire gabonais, d'autres font des allers-retours entre la France et le Gabon, et d'autres ne peuvent pas retourner dans leur propre pays parce qu'ils ont décidé d'être cohérents, de ne pas changer leur fusil d'épaule. Il est clair, net et précis, je le répète à qui veut l'entendre, il serait mieux que les gens qui pensent à 2023 ne viennent pas à Paris. Il n'y aura pas d'élection en 2023. Parce que vous allez recevoir, je ne pourrais rien dire, il serait mieux... Vous avertissez les autorités françaises que vous allez recevoir des menaces, que vous le, vous le prenez comme vous voulez. On s'en fout. On ne veut pas qu'on sacrifie les Gabonais pour que d'autres puissent avoir leur place au soleil. Le combat que nous menons n'est pas facile. 
certains sont morts. On a des compatriotes gabonais, notamment euh, M. Kassa qui est parti il y a, a 3-4 ans, M. Met Méré qui est parti l'année dernière, M. Raymond qui est parti cette année. Ces messieurs se sont battus ici avec nous. Il était interdit du territoire gabonais. Vous avez vu comment le cercueil de notre papa, Maître Méré, a été très malé dans une ville parce que le pouvoir en place avait du mal avec le cercueil d'un Gabonais. Et certains prennent ça pour un jeu. Je vous dis, à, je, je le répète, à qui veut l'entendre, il serait mieux que certains ne viennent pas à Paris. La politique, ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas une affaire de copinage, c'est une affaire de cohérence, c'est une affaire de respect du droit des Gabonais. Ceux qui veulent venir à Paris pour parler de 2023 auront affaire à nous. On ne sacrifie pas des Gabonais pour que certains aient une place au soleil. Monsieur Ping ne peut pas sortir. Apparemment, Monsieur Ping n'a pas de passeport. Mais bizarrement, il y a des soi-disant opposants au régime qui peuvent sortir, qui rentrent au Gabon, qui sortent du Gabon, oui. qui repartent au Gabon. Et ces, et ces politiciens sont soi-disant des radicaux au, au, au pouvoir en place. Apparemment, il y a radical et radical. Il y a ceux qui châtouillent la dictature, il y a ceux qui sont vraiment une épine à cette dictature. Et M. Ping et sa coalition en font partie. Je le répète encore, parce que par moments, on est obligé de se répéter. Il serait mieux que certains ne viennent pas à Paris pour parler de 2023. Qu'on soit compatriote ou pas, le jour-là, on ne sera plus compatriote. À bon entendeur, salut. Salut. Merci. Donc là, comme vous l'avez si bien entendu, c'était John Cosa qui faisait passer un petit message à ceux qui veulent l'entendre. Paris dit non aux élections présidentielles au Gabon en 2023 car c'est une connerie de plus donc pour ceux qui viennent d'arriver il s'agit ici de la résistance gabonaise qui comme tous les samedis manifeste contre la dictature au Gabon et pour la souveraineté du Gabon qui parle de souveraineté pas de souveraineté politique, économique, militaire et sociale. Comme vous le savez tous, niveau politique, c'est la France, et toujours la France, qui a décidé et qui décide qui doit être président au Gabon. Nous disons non, nous ne voulons plus de cela. Nous voulons que le peuple gabonais puisse choisir ses présidents lui-même par la voie des urnes. Le peuple gabonais a choisi Jean Ping en 2016, mais malheureusement, Ali Bongo s'est imposé par les armes. Ali Bongo est allé bombarder le QG, le quartier général du président Jean Ping, qui se trouve en face de la base militaire française. Celle-ci, cette base militaire française n'a rien fait. Elle a juste laissé les Gabonais se poser la question pourquoi 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 Et c'est le message que cette résistance gabonaise fait passer depuis la nuit du 31 au 1er septembre 2016 pour continuer de conscientiser le peuple gabonais sur la nécessité de changer de système, de faire partir les bongos pour les remplacer par quelqu'un qu'on aura choisi, en l'occurrence M. Jean Ping. Donc vous écoutez ici une musique traditionnelle gabonaise.
nous avons aussi la résistance camerounaise qui est avec nous, qui elle aussi milite pour la souveraineté du Cameroun, pour demander au dictateur Paul Bia de laisser le Cameroun prendre de bonnes mains et de partir, de libérer le Cameroun. Il est encore temps pour le dictateur Paul Biya de quitter le pouvoir. N'hésitez pas à partager le direct pour éviter qu'il ne soit coupé. N'hésitez pas à en parler autour de vous, conscientiser vos amis, vos frères et sœurs, votre entourage, votre environnement sur la nécessité de combattre contre la France-Afrique. Cette France-Afrique qui agit en Afrique centrale, notamment au Cameroun, au Gabon, au Congo, est la même qui agit au Mali. C'est cette France-Afrique maintient les dictatures en place et qui finance les soi-disant terroristes. Ces terroristes-là qui financent et qui sont financés en particulier par des pays comme le Qatar qui va organiser la prochaine Coupe du Monde. Chers frères et sœurs, n'hésitez pas à partager ce direct, n'hésitez pas à vous imprégner de l'actualité panafricaine, notamment sur les différents réseaux sociaux. Vous avez beaucoup de panafricains comme M. Franklin Niamsi Cameroun, M. Kemi Seba, Mme Nathalie Yang et bien d'autres. Vous pouvez aller sur leur page Facebook. Vous informer, surtout n'hésitez pas à vous informer. Équipe oh. Équipe Ah Équipe oh. Équipe Ah C'est ça la résistance. On ne regarde pas au temps, on ne regarde pas au nombre, mais simplement l'objectif pour lequel on s'est levé. Nous sommes là depuis 2007. Et nous avons décidé d'aller jusqu'au bout parce que nous revendiquons notre victoire qui nous a été volée par la même famille au pouvoir. Et pour vous, c'est 44 ans, soutenu par la France. Tous ceux qui passent à l'Elysée soutiennent la même famille au pouvoir. Et nous en avons marre. Et il paraît qu'ils sont en train de se, euh, de se préparer pour euh, une prochaine, une énième élection. Ce ne sont pas des élections, c'est un moment où ils nous dupent, ils font sortir des Gabonais, des citoyens qui croient au vote, et après, ils les tuent, ils emprisonnent, et la vie continue. Et nous, et nous qui sommes à l'extérieur du Gabon, on se déplace, on fait des mémorandums, on se rend à l'ONU, on rencontre des députés, tout ce que vous voulez, rien ne se passe. Au contraire, ces instances font confiance à la même famille au pouvoir parce que c'est la France qui siège à notre place à l'ONU. Ça va changer. Ça changera. Nous sommes sûrs de notre combat. Et je vais réitérer ceci, comme l'a si bien dit mes, mes prédécesseurs. Il n'y aura pas de vote ici à Paris. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Au départ, vous ne saviez pas que nous allons tenir, que nous allons rester là. Il fait froid, hein? mais regardez la tenue que j'ai. C'est pour vous dire, on va aller au-delà de ce qu'un être humain peut faire. On va transcender. On va vous montrer que c'est l'esprit, ce n'est pas la chair. On va vous montrer qu'on se bat avec le cœur. On va, on va vous le montrer. L'ambassade du Gabon, là, n'espérez même pas, n'imaginez même pas qu'il y aurait des listes. Et si mon nom sort, je brûle. Je vais envoyer des gens vérifier. 
si seulement si mon nom sort, c'est que vous m'avez cherché, c'est que vous m'avez provoqué et vous me donnez l'opportunité de faire ce qu'il faut faire. Voilà. On va utiliser tous les moyens. Imaginez ce que vous voulez. On s'en fout. Parce qu'en 2016, le 27 août, le 31 août surtout, vous avez tué à l'arme nos frères, nos sœurs, des citoyens gabonais qui attendaient tranquillement à leur QG les résultats. Les résultats. Vous les avez tués. Et vous êtes couverts par la France d'Emmanuel Macron, de Londres, de Sarkozy, j'en passe. Et nous disons à cette France qui dit « Pays des droits de l'homme » que ça ne va plus se passer comme ça. Enlevez vos militaires, votre base militaire qui est à Libreville. Elle n'a rien à faire là-bas. Parce que dans la nuit du 31 août, lorsque celui qui pilotait l'hélicoptère Grosjean bombardait le QG, les militaires français étaient à 500 mètres, 300 mètres même, de, du QG. Et des milliers de personnes ont été abattues. Alors, nous, que faisaient ces militaires français-là Ils n'ont pas réagi. Alors, nous, résistants, nous disons que cette base doit être démantelée au plus vite. Il y en a marre. Il y en a assez. Vous mentez à votre peuple français que vous ne vous ingérez pas dans les affaires africaines. Alors que vos bases militaires sont chez nous, pour fuir nos forêts, pour protéger les dictateurs. C'est ça. Et on a compris. Oh. Et c'est pour cela que Emmanuel Macron en veut au colonel Goïta que je salue ici. Notre héros. Et il va vous faire ça dur d'un. Et nous tous nous soutenons. Bah, La résistance gabonaise soutient le colonel Goïta qui exige le départ de Barkhane. Ah, c'est tout à fait normal, puisque Emmanuel Macron, avec ces gens, ils font croire au peuple français que les, les militaires maliens ou africains sont incapables de lutter contre les terroristes. Or, c'est faux. Notre colonel a dit cette fois-ci, laissez nous-mêmes mourir, puisque si on est militaire, si on est soldat, c'est pour sauver, c'est pour protéger, c'est pour combattre contre l'ennemi extérieur et intérieur, comme vous voulez. Cette fois-ci, nous avons dit, nous allons nous battre nous-mêmes avec les armes que nous avons. C'est de ce qu'il s'agit. Donc, Sylvia Bongo est là, nous aussi. Avec ton enfant qui n'est jamais sorti de toi, là, vous n'allez jamais gouverner le Gabon. Votre sosie que vous nous fatiguez de voir là, qui veut nous tourner des films à la con, qui vient tomber dans les bras d'Emmanuel Macron, vous allez dégager. Le groupe d'alistes, sachez qu'il n'y aura pas de 2023, vous allez dégager. Vous allez partir, on va utiliser tous les moyens possibles. Il faut bien l'entendre, vous avez écouté le message du président jean pierre C'est la première fois qu'il étonne les Gabonais et le monde. Ah oui, il le fera. Parce que c'est un homme quand il dit, il fait. C'est comme cela. On a toujours traité de, du président élu qui est assis au bord de la piscine. Ouais, à lui les métis, hein, il bronze. Moi je ne peux pas bronzer, je suis déjà bronzé au départ, donc je n'ai pas besoin de ça. Mais cette fois-ci, vous a montré que c'est le fils d'un chinois. D'ailleurs, c'est un chinois, oui, mais il est gabonais, chinois. Père chinois, mère gabonaise. C'est un métis. Et c'est lui qu'on a choisi. Parce qu'il s'est montré capable. Il a parlé au. Oh. Et quand il parle, quand il dit, il fait ce qu'il a dit. Donc, monsieur jean pierre mon président, venez-moi là ici. Alors, nous avons confiance. Nous avons confiance. Papa, il faut seulement faire comme tu as dit. Oh. C'est ce qu'on sait. Juste vous dire une chose. En 2014, nous avons eu une marche. Nous sommes arrivés au niveau de Rio. Comme d'habitude, la milice des bongos nous a arrêtés. C'était entre Rio et Venevoir. Ils nous ont arrêtés là. Il y a eu une grande barrière. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Moi, je n'avais que mon appareil. Je filmais ça. Les gars ont braqué leurs armes sur nous. J'ai vu comment plusieurs ont fui. On a été lacrymogénés. C'est pourquoi vous allez peut-être remarquer que mon visage est noir. 
c'est pas parce que je ne suis pas né noir comme ça, je suis un peu métissé. Mais c'est le combat. J'ai vu M. Jean Ping sur les voir dans les, les, dans les mapas de venir voir. Dans les mapas de venir voir, on a sauté là-bas tout toi. Mais j'ai vu le président élu, votre président, il est resté debout. Certains disaient oui, il avait un gilet par balle et tout. Mais c'est normal. Mais il est quand même resté là debout. Il a fallu supplier le président pour qu'il puisse se déplacer. Est-ce que le gilet protège la tête Est-ce que le gilet protège la tête Nada. Non, c'est juste pour vous dire que M. Jean Ping, c'est un homme courageux. Moi, je sais de quoi je parle. Je l'ai vu. Voilà. Et on ne le soutient pas parce que nous, on veut les postes au Gabon. Non. On le soutient parce que c'est notre choix. C'est notre souveraineté. Ce n'est pas sa tête qui nous plaît. Mais c'est le projet. Parce qu'on est quand même un pays très riche, excessivement riche, mais le peuple ne bénéficie pas de ses richesses. Et ces richesses, ces revenus sont mal euh, euh, partagés. C'est ça le problème. Ça se partage entre amis. Quand Omar Bongo vivait, elle, c'était pour tel, c'était pour X, Y, mais il n'y a pas de table bord dans nos écoles alors que nous avons une grande forêt dense. Près de 99% c'est la forêt. Et là, on n'a pas de table bon dans nos écoles, on n'a pas de, 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 de lycée, on n'a pas de maternité. Au Gabon, c'est on n'a pas, on est dépourvu de tout alors qu'on a de grandes richesses. Hey C'est pour cela, M. Jean Ping est sorti, il a dit non, je pense que là c'est trop, je vais faire quelque chose. Certains disent, voilà, il, était, euh, il a géré avec Omar Bongo, il était beau-fils, d'accord C'est vrai. Il n'y a pas de souci, mais à un moment donné... Quand un, un pédégiste euh, se rend compte que la, la, la population souffre et qu'il faut faire quelque chose, eh bien, on l'accepte. On l'accepte. Ce Chinois-là, c'est notre choix. C'est pour, pour ça que nous sommes là. Et nous vous disons, vous allez voir ce que vous n'avez jamais entendu. Est-ce que... Il met au ma Madonna. Il y a des amis à Bekao. Ah ah. Il met à Makawa. Je Élection est une bombarde. Voilà. Merci à tous. Le combat continue. Ben, ceux qui n'ont pas compris, ce n'est pas grave. Demandez à vos amis. Ils vont vous dire ce que la générale des Amazones a dit. Et nous avons euh, ici le général Wanto et notre doyen qui sont venus nous soutenir. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas seuls. Nous avons nos frères africains qui reconnaissent notre combat. Et c'est ça la résistance. Nous continuons jusqu'au bout. Merci. Merci. Sylvia est là en nous aussi. Merci. Alors, donc, euh, nous allons donner la parole à notre frère euh, qui est avec nous. Général Ouanto, il a résistance, la résistance camerounaise, toujours debout. Donc, vous avez la parole. Ah, c'est qu'il va en Coupe du Monde. Ah, c'est vous. <rire> Équipe Oh Équipe Ah Équipe Oh Équipe A ah. 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 Coupe du Monde. <rire> Nous sommes sur cette euh, place. Très célèbre place du Trocadéro. Une fois de plus. Cette fois-ci pour euh, louer la témérité de la résistance gabonaise. Applaudissons pour les Gabonais, s'il vous plaît. Applaudissons Bravo. pour les Gabonais, s'il vous plaît. Bravo. Merci. Vous savez, dans la vie, il faut souvent avoir des sources d'inspiration. Et pour nous, les combattants camerounais, les combattants de la liberté du Cameroun, le Gabon est une source d'inspiration pour nous. Et je vais m'expliquer. Souvenons-nous, le 27 août 2016, pardon, lors des élections présidentielles qui avaient été 
une fois de plus, détourné par les Bongo. Le peuple gabonais, comme un seul homme, s'est levé et a investi cette place mythique du Trocadéro. Vous étiez à l'époque, nous étions à l'époque parce que nous étions à vos côtés, près de 12 000 personnes pour accueillir le président élu jean pierre Et pour nous les combattants camerounais, c'était quelque chose de fabuleux, d'extraordinaire. Pour un pays qui, en 2016, ne comptait que 2 millions d'habitants, mobiliser 12 000 personnes sur la place du Foucaillot, je me suis dit, en tant que combattant camerounais, ça c'est l'exemple à suivre. Et c'est ainsi que, comme un malheur a eu la main seule, quelques instants après, il y a eu le tour du Cameroun et les élections ont aussi été détournées. Mais comme d'habitude. Et comme le peuple gabonais, debout, nous avez déjà montré le chemin, moi aussi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis monté au créneau et j'ai pu, grâce à l'inspiration qui m'avait été donnée par le peuple gabonais, j'ai pu donc recouper près de 20 000 personnes à la place de la République. Mais je vais vous dire une chose. Il ne faut pas être ingrat, il faut savoir toujours dire merci à ceux qui vous inspirent. Donc, merci au peuple carbonel pour cette source d'inspiration. Et si vous voulez, je peux même remonter un peu plus loin, en vous ramenant dans les années 90. Lorsque, le 23 mai 1990, le président du parti progressiste, le, le, le parti carbonel du progrès, Joseph Mentame, lorsqu'il fut assassiné à l'hôtel Doué, à Libreville, l'Afrique était en émoi. Toute l'Afrique, est... lui, il était le précurseur, n'est-ce pas, de la lutte pour la démocratie en Afrique, juste après la chute du mur du BLA. Le peuple camerounais a été sidéré. Et l'exemple du Gabon, les Gabonais debout à cette époque-là, ça nous a inspiré au Cameroun. Et c'est pour ça que quelques jours après, vous avez vu John Fundy descendre dans les rues à Bamenda et pour lancer la révolution au Cameroun. Donc une fois de plus, pour moi, le Gabon, c'est une source d'inspiration. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous réunit ici Nous sommes ici pour poser la question question au peuple gabonais et interpeller l'opinion internationale. Parce que d'aucuns diront que nous sommes contre la France. Nous détestons la France. Nous insultons la France. Loin de là. Nous n'insultons pas la France. Nous ne sommes pas contre la France. Puisque la France est notre pays d'accueil. Nous disons simplement à la France que il est question pour elle de changer son logiciel. Il est question pour elle de rompre les amarres. Il est question pour elle de sortir de la logique qui a souvent régi les, les relations franco-africaines ou africano-françaises par le passé. Pour être, n'est-ce pas, plus porté vers le soutien du processus démocratique. Parce que, voyez-vous, il y a cela six ans, les élections ont été détournées au Gabon. Le président jean pierre qui est un combattant avéré, qui est un combattant, un vrai combattant, il aurait pu, n'est-ce pas, être installé au palais présidentiel de Libreville. Mais malheureusement, une fois de plus, les clans Bongo ont décidé, les Congo ont décidé d'en faire, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle de la chose privée. Nous sommes ici donc pour interpeller la France compte tenu de son, 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 son lien historique avec l'Afrique, compte tenu de son amitié multiséculaire avec l'Afrique. Nous sommes ici pour interpeller la France afin qu'elle puisse de fort, n'est-ce pas, de cette relation avec l'Afrique, fort, n'est-ce pas, de sa position de membre du Conseil de sécurité, qu'elle puisse pour une fois, pour une fois, prêter une oreille attentive à ce qui se passe n'est-ce pas, dans les capitales d'Afrique francophone, pour exiger, pour exiger en tant qu'amis de l'Afrique que les processus démocratiques soient mis sur les rails. Alors, donc eux diront que nous insultons la France. Non, nous demandons à la France avec insistance qu'elle joue son rôle, qu'elle joue son rôle d'ami, qu'elle joue son rôle d'accompagnateur, qu'elle joue son rôle, je ne dirais pas d'arbitre, mais qu'elle joue son rôle, n'est-ce pas, de ceux-là même qui sont là pour encourager à ce que les droits de l'homme que la France nous a enseignés, 
que c'est toi de l'homme la plus prévaloire sur tous les yeux, y compris au gars. Au compris au gars. Non. Au compris au gars. Non. Donc, il y a une échéance électorale qui se pointe à l'horizon dans un an pour notre mort au Gabon. Nous avons vu que jusqu'à présent, le président jean pierre a fait preuve d'une bravoure, il a fait preuve de beaucoup de courage, il a fait preuve de témérité. La question que je vais poser à mes frères gabonais ici, est-ce que le président jean pierre pendant tout le temps d'après élection, est-ce qu'il a trahi Non Est-ce qu'il a dérogé Non Est-ce qu'il a biaisé Non Est-ce qu'il s'est écarté de sa ligne Non Est-ce qu'il a rejoint le camp présidentiel Non Donc, vous voyez donc que la succession de ces noms-là nous amène à dire à qui veut nous entendre, à l'opinion internationale, à l'opinion nationale gabonaise, que le président jean pierre est le leader naturel du peuple gabon. Ouais. Le président jean pierre est le leader naturel du peuple gabon. Ouais. Donc, pour ce qui est de la prochaine élection, nous invitons la France à se pencher sur le cas du Gabon en tant qu'ami du Gabon, en tant qu'ami de l'Afrique, que la France mette, prenne n'est-ce pas son bâton de pèlerin pour exiger la normalisation du processus démocratique afin que lors de la prochaine échéance, les, les Gabonais puissent aller dans, aux urnes, n'est-ce pas, aux urnes, aux élections transparentes, en toute sérénité, pour choisir le président qu'ils veulent. Et si jamais... Et si jamais, et si jamais, d'ici là, d'ici là, le processus démocratique normal n'est pas restauré. Si d'ici là, si d'ici là, on n'a pas fait, on n'a pas fait le bilan de la dernière élection pour savoir ce qui a déraillé, pour savoir ce qui n'a pas marché, pour savoir pourquoi le président jean pierre n'est pas euh, au palais présidentiel aujourd'hui. À ce moment-là, vous comprenez que les élections au Gabon seraient purement une farce et il n'y aurait pas lieu que le peuple gabonais puisse se déplacer. Donc nous attendons que les amis du Gabon puissent se pencher sur ce qui se passe au Gabon à l'heure actuelle, que les amis du Gabon puissent amener le peuple gabonais à faire un inventaire de toute la situation, de faire un inventaire du processus démocratique qui a déraillé et pour nous dire exactement comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner le peuple gabonais vers des élections transparentes. Autrement dit, autrement dit, le peuple gabonais ne pourrait pas partir une énième fois pour amuser la galerie. Et je vous le dis, pourquoi Parce que le cas du Gabon se trouve être à s'y méprendre semblable au cas du Cameroun. Le cas du Gabon se trouve à s'y méprendre semblable au cas du Cameroun. Et nous nous posons la question de savoir pourquoi le déraillement des processus démocratiques, pourquoi c'est toujours dans les pays francophones Pourquoi c'est toujours dans les pays francophones Alors, si la France pense qu'elle a un rôle à jouer pour aider à normaliser la vie démocratique dans les pays francophones, c'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et au vaillant peuple gabonais, je vous dis, continuez de rester debout, continuez de défendre votre souveraineté contre vents et marées. Merci beaucoup. Merci. Amen. Merci. Merci. Vous avez euh, écouté le général Wamto de la résistance camerounaise.
sur la place du Trocadéro afin de rappeler au monde l'arrestation et la détention la détention, la détention par, autant pour moi euh, des prisonniers politiques au Gabon de manière illégale afin que nous puissions tous exiger leur libération nous, sur la place du Tocadéro, actuellement, que ce soit ceux qui sont présents ou absents, demandons à ceux qu'ils puissent, sans condition, d'avoir une libération des prisonniers politiques actuellement détenus au Gabon. Illégalement, sous les conditions que nous savons, euh, qui ne sont pas humainement tolérables, encore.